Science. Une étude de la NASA révélée il y a quelques jours à peine a permis d'établir une cartographie sans précédent de la couche d'ozone au-dessus des pôles. Et le constat est un peu plus alarmant. Les images de synthèse révèlent en effet que le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique est désormais aussi grand que celui de l'Antarctique. En cause, le froid exceptionnel l'hiver et le printemps dernier au pôle Nord qui s'est déplacé pendant une quinzaine de jours en Europe de l'Est, en Russie et en Mongolie. Sur le graphique de gauche, on distingue des variations de rouge qui représentent les niveaux les plus élevés d'ozone, le violet et le gris représentant eux les niveaux les plus bas au-dessus du pôle Nord. Sur celui de droite apparaissent les niveaux de monoxyde de chlore, le principal agent responsable de la destruction de l'ozone au-dessus de ce même pôle. Des scientifiques en provenance de neuf pays différents et rattachés à une vingtaine d'institutions ont participé à cette étude. L'Institut national pour les études environnementales du Japon est l'une d'elles. La couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets nocifs et son appauvrissement peut avoir un impact sur l'environnement en Scandinavie et en Russie si cela continue. Une surveillance plus régulière sur l'Arctique est nécessaire. Les équipes de recherche ont observé que la densité d'ozone dans l'Arctique a considérablement baissé entre mars et avril de cette année, affectant environ 40% de la surface totale, soit une zone d'environ 3000 km de long et 1000 km de large. Les mesures ont été réalisées à la fois à l'aide de ballons-sondes et de satellites de la NASA. Et selon certaines sources, la catastrophe de Fukushima pourrait avoir joué un rôle non négligeable dans cette détérioration de la couche d'ozone.